good evening uh, uh, winning assalamu alaikum to all uh, now today's uh, discussion is on aortic regurgitation it is a valvular heart disease এখন আমরা এর আগে আলোচনা করার সময় সবসময় বলছিলাম যে যে কোনো ভালবুলা হার্ট ডিজিজ এর যে প্যাথোলজি এটার সঙ্গে দুই ধরনের হয় একটা স্টোনি টাইপ অফ ভালবুলা হার্ট ডিজিজ একটা রিগার্জিটেশন টাইপ অফ ভালবুলা হার্ট ডিজিজ হোয়েন ভালভ ইজ ড্যামেজড ইউজুয়ালি ইট প্রডিউসেস টু টাইপস অফ লেশন একটা হলো স্টোনি টাইপ আর একটা হলো রিগার্জিটেশন টাইপ অথবা বোথ দুই টাইপ হতে পারে রিগার্জিটেশন এজ ওয়েল এজ স্টোনোসিস স্টোনোসিস এজ ওয়েল এজ রিগার্জিটেশন মিক্সড টাইপ হতে পারে কখন কখনো শুধু স্টেন্টিক টাইপ হতে পারে বা কখন কখন শুধু রিগার্জিটেশন টাইপ হতে পারে এখন আমাদের আউটিগ্রাজিটেশন সাইড ভাবে যে আউটিক ভালভুলার ডিজিজ এটা এখন আউটিগ্রাজিটেশন সাধারণত প্রথমে আমরা একটু একটা কেস দেখে নিই কেস দেখার পরে তখন আমরা এরপর আলোচনা করব যে আউটিগ্রাজিটেশন সাধারণত কাজের হয় কোন বয়স সাধারণত হয় এর কি কি কারণ হতে পারে ইটোলজি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এরপরে শান্ত কি কিভাবে রুগী প্রেজেন্ট করে ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশনটা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপরে হলো আমরা ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস কি কি পেতে পারি স্পেশালিজেশনের জন্য কিছু ভেরিফাও সায়েন্স আছে স্পেশালি ওই সায়েন্স গুলোর সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করব করার পরে হাউ ক্যান উইট আগনোস্ট অ্যান্ড কনফার্ম দ্য আউটি গ্রাজুয়েশন এরপরে আউটি গ্রাজুয়েশনের আসলে ট্রিটমেন্ট বা ম্যানেজমেন্ট কি কি হতে পারে সেই ধরনের সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি আজকের যে আমাদের লেকচার যেটা আছে লেকচার প্ল্যান এটা যে এইটা এই সব সাধারণত যে এই টপিক্স এর উপরে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণত আমরা আজকে আলোচনা করব এখন যদি আমরা একটা কেস নিয়েছি বলে একটা ইট ইস এ মিক্সড ভালকুলা হার্ট ডিজিজ প্লাস হলো এটা একটা ডিফারেন্ট শুড নট অনলি সিঙ্গেল ভালভ দ্যাট ইজ শুড নট অনলি আউটিক ভালভ ইনভলভ এখানে আউটিক ভালভ বা মাইটাল ভালভ বোথ আর ডিজিজ বোথ আর ইনভলভ এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যে এই ফিফটি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড জেন্টেল মাই প্রেজেন্টেড শর্টনেস অফ ডেথ অন এক্সাশন ফর লাস্ট টু ইয়ার্স দ্যাট ইজ একটা মধ্যবয়স্ক লোক আমরা এখানেও দেখতেছি তার মানে আউটিক গ্রাজুয়েশন মে অ্যাফেক্ট এ পারসন উইথ মিডিল এস পিপুল डिसकम्फोर्ट और चेस्ट पेन But the most common presentation is shortness of breath, usually on exertion in the, um, uh, in the initial part of the disease. But when the um, uh, disease is severe in nature, then usually present uh, uh, with uh, shortness of breath, even patient is in resting state or resting stage or resting part. Uh, even patient may experience of such types of uh, shortness of breath, even uh, patient is in uh, a rest. সুতরাং তখন এমন হতে পারে যে বা যখন সিভিয়ার হয়ে যাবে তখন প্যাশেন্ট আসলে রেস্টে যখন থাকবে ইভেন বসে বসে প্যাশেন্টের শ্বাসকষ্ট হতে পারে শোয়ার পরে শ্বাসকষ্ট হতে পারে কিন্তু ইন দ্য ইনিশিয়াল পার্ট যখন ডিজিজ প্রসেসটা আসলে ডিজিজ ড্যামেজ হতে শুরু করছে তখন ইউজুয়ালি সাধারণত দেখা যায় প্যাশেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের শর্টনেস অফ ব্রেথ ইজুয়ালি অনেক যাশন ইজুয়ালি সাধারণত যখন রুগী বসে থাকে বা হালকা কাজ করে তখন শান্ত সে শর্টনেস অফ ব্রেথ বা শ্বাসকষ্ট থাকে না কিন্তু যখন সে একটু ভারী কাজ করতে যায় Uh, in that case, patient usually experiences shortness of breath. And on examination, patient is distinct, pulse on 20 beats per minute. If a patient is tachycardia, the usual presentation is hyperdynamic circulation. If it is hyperdynamic circulation, then usually this patient may have a tachycardia. Uh, and uh, even the patient has irregular pulse. This irregular pulse indicates something. Uh, the, it, it, there may be not only aortic valvular disease this patient may have other valvular disease also we should always mind that, that uh, if a valvular heart disease has irregular pulse rate uh, he or she may have any type of valvular heart disease but usually um, uh, 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 at mitral stenosis or mitral regurgitation uh, usually mitral stenosis has the irregular uh, irregular by or irregular heart rate or irregular pulse rate so when a patient present with irregular heart rate so we should always suspect this patient may have ভালভুলা হার্ট ডিজিজ স্পেশালি মাইটাল টাইপ অফ ভালভুলা হার্ট ডিজিজ ইফ ইফ হি আর শি হ্যাজ ভালভুলা হার্ট ডিজিজ ওর ইফ দিস প্যাশেন্ট হ্যাজ এলভি ডিসফাংশন ইন দ্যাট কেসেন্ট প্যাশেন্ট মে হ্যাভ 
um, uh, irregular uh, heartbeat or irregular heart rate with um, uh, some PVC, premature ventricular contraction with this patient may have, uh, by, and irregular heart rate. In that cases, if this patient have a valvular heart disease but uh, no metal stenosis, uh, uh, in that cases, we may suspect that this patient may have uh, usually uh, LV dysfunction also, late ventricular, diastolic bar, systolic dysfunction this patient may have. Blood pressure is 130 millimeter mercury. So here, we, uh, what we should note here uh, that there is a wide pulse pressure. That diastolic pressure is all uh, only 30 millimeter mercury. Systolic is 100 millimeter mercury. So there is a wide pulse pressure, uh, around 70 millimeter mercury pulse pressure. So wide pulse pressure is a characteristic of uh, aortic regurgitation. And uh, I respect 32 bits per minute, diastolic thrill uh, in apex. This, this, this diastolic thrill in apex is really it indicates that this patient uh, also has may have uh, my mitral stenosis. I miss diastolic marmar in the apical area, that means this patient has mitral stenosis. And this mid diastolic marmar is, is really indicates this patient has a mitral stenosis. Early diastolic marmar in the left floor external area. We uh, all know that uh, out degradation produces early diastolic marmar in the left lower external area. Usually, in the left lower third or fourth intercostal space, uh, this patient usually, in the aortic resident patient usually have early diastolic murmur. And there is systolic murmur in the aortic area, that is, uh, this patient also have aortic astronosis, uh, so the, uh, he or she have, uh, so, uh, he, uh, he have uh, systolic murmur in the aortic area. So, um, uh, from the HT and examinations, uh, so we, um, we may suspect that this patient may have multiple valvular heart disease, so this patient have uh, aortic valvular heart disease as well as mitral valvular heart disease as this patient have made just like marmar. So uh, in the apical area, so uh, we may uh, su suspect that this patient may have uh, mitral stenosis as this patient have uh, early diastolic marmar, level of external area. So it indicates that this patient may have uh, aortic agitation as this patient have systolic marmar in the, uh, in the aortic area. Uh, so this patient may have also aortic stenosis. So there is a mixed valvular heart disease like aortic stenosis as well as aortic regurgitation of the aortic valve due to aortic valve involvement and due to mitral valve involvement, this patient have mitral stenosis and the marmar is uh, mid-diastolic marmar and best heart in the uh, mitral area or apical area. And this is it shows actual fibrillation. So this is actual fibrillation that's my irregular, irregular heart rate or pulse rate. Uh, as the atrial fibrillation with valvular heart disease, usually really this patient uh, indicates uh, this patient have mitral stenosis or mitral degeneration, as well as, uh, or this patient may have um, uh, diastolic or systolic uh, dysfunction, severe will be a diastolic or systolic dysfunction. And sex to say peer view shows cardiomegaly as this patient aortic stenosis, aortic regurgitation. So this uh, patient should have cardiomegaly. Echocardium short, severe mitral stenosis with myomerate uh, aortic stenosis, severe aortic graduation with moderate pulmonary hypertension. So uh, uh, this patient also have uh, pulmonary hypertension along with uh, two valve involvement, uh, aortic valve, so aortic stenosis with aortic graduation and mitral uh, stenosis of uh, mitral valve involvement. So uh, as uh, this patient has uh, got um, two valves, uh, that is aortic valves and uh, both my, uh, mitral valve, both are damaged. Uh, so, patient underwent uh, DVR, that is the double power replacement, is doing uh, well after the uh, replacement. So, I am not a history in Lam, case report in Lam, so I guess the board take Amra Jeta Jantapal Lam, Jeta Outtake Agitation and Sheta Hula, J. Passion may present at the middle is also among eight Jedi Amra Arik to just the Ekorije, J. Etiologies of the American Take Kuzi, among Okon Boshan to Kidhane Karone. Output valve involvement, the amrite analysis curriculum, but the key, Jeshanta early is a by young and a patient, Jodi, a cautic decision, biotic stenosis, biotic valve involvement, Niamade Kasashe. So, in that case, we should always suspicious suspect this patient may have a congenital outic stenosis. In that case, congenital outic, the most common cause of congenital outic stenosis is by gas biotic valve. So, if a patient has um, aortic stenosis or aortic uh, uh, regurgitation or the mixed aortic valvular disease that means aortic stenosis or aortic regurgitation in a young patient, we always should uh, have the suspicion of having um, uh, congenital heart disease, especially by gas aortic valve. So we should 
carefully um, uh, find out uh, uh, the, if this uh, this patient has got any bicuspid aortic valve, especially when we do echocardiography, especially for diagnosis, so proper diagnosis. And uh, if a patient present in the in his middle age, especially after 20 or 25 years old, uh, usually in that cases, this patient uh, is usually rheumatic heart disease. So rheumatic heart disease is the commonest cause of aortic valve involvement, and it may cause both aortic stenosis and as well as aortic graduation. So both types of lesion uh, are uh, um, uh, solely this patient may have aortic graduation or solely uh, aortic stenosis. So um, uh, different types of uh, combinations type of uh, uh, aortic valvular heart disease may occur in a patient with uh, rheumatic heart disease. Uh, so, uh, or this patient may have also um, uh, more than one valvular involvement, he or she have aortic valvular involvement as a mitral valvular, as like as a case report, um, as we have discussed uh, in the earlier part. So, uh, this uh, patient um, uh, may have, uh, if a middle aged patient is really present with uh, aortic regurgitation or aortic valvular heart disease, we should always have the suspicion of this patient may have rheumatic heart disease. So it, he or she may have um, the bicuspid aortic valve, but most commonly in the middle age group, uh, the cause is usually rheumatic heart disease. So um, uh, in a young patient, the cause is usually uh, bicuspid aortic valve, congenital heart disease, and the middle uh, is the cause is usually rheumatic heart disease. Uh, and if a patient uh, in the elderly age group present with aortic stenosis or aortic graduation or both uh, mixed type of valvular, aortic valvular heart disease, then we should always suspect this patient may have degenerative type of um, uh, aortic valvular heart disease that is due to calcification of the aortic valve. And this may lead to the um, aortic graduation uh, or this may, patient may have aortic stenosis. Uh, so in that cases, we should always have the suspicion of degenerative aortic um, stenosis that is uh, due to all um, LLS group or due to aging process. Due to aging process, this patient may have uh, aortic uh, stenosis or degradation or aortic valvular heart disease. Uh, that may be due to uh, some degeneration or degenerative destruction of the aortic valve. So, I can say, I'm going to 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 say, i Congenital heart disease with the aortic valve presentation, or aortic valve, the bicuspid aortic valve, the stenosis by regurgitation is the mild type of high thalic in the cheta, porovoti token, so porovoti that is a late as in the present put the body. Also, a rheumatic fever in the late as by the alias in the present put the body today, rheumatic process, which involved for a rheumatic process, the brutal involved for aortic valve, shake it in that case, especially even may present in the earlier age group. That is, patient may present with even uh, less than 20 years age group. Uh, we may get the patient may have uh, aortic stenosis or aortic graduation or mixed type of aortic valvular heart disease due to the rheumatic involvement. So, this is the age group of etiology report. We have the age effect of the aortic valvular heart disease by aortic graduation. We have the age group of the age How usually uh, a patient with aortic uh, regurgitation uh, presents uh, usually uh, how they present uh, uh, a case of aortic regurgitation. Shake it, Amra Bolisha, that the Amra as usual, like other valvular heart disease, the most common presentation is usually patient present with shortness of breath on exertion in the initial part. But in the latter part, even patient may present with uh, shortness of breath, even a patient is in rest. In that case, usually patient has. Uh, LP dysfunction is usually a uh, late ventricular dysfunction, and in that case, a patient may have late ventricular failure also. So, um, uh, 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 shortness of breath, present palpitation, present uh, patient complication, present like patient may present with complication of uh, infective endocarditis, a complication of very uh, out of and uh, uh, a patient may present with some embolism manifestation, present or patient may present with even heart failure may present with the body. Jet it overload at a heart overload high due to our regurgitation. So, for the patient present, it's complication may present with the body. Although a patient is a patient should do the symptoms produced by the only disease itself. No shant patient present with the body. 
এখন আমরা যদি এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস যদি দেখি সেক্ষেত্রে আসলে আমরা সায়েন্সের যে ফাইন্ডিংস কি পাবো আমরা এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস করা পড়তে তখন আমরা যখন পালস এক্সামিনেশন করে দেখি যে रोगी उटिकाइन शांतरण डायलिटेशन डायलिटेशन chest pain as there is a hypertrophy of the late ventricular muscle so that may be chest pain patient may present also with fatigue or palpitations palpitation is one of the important cause and uh, so the, uh, we have already um, uh, uh, told that there are some peripheral signs in a patient with aortic agitation so what are the peripheral signs patient may have kunki sign these are the pulsation of the nail bed some patient may have molar sign that is pulsation of the uvula patient may have demaser sign that is head nodding head nodding with is every heart beat that's head nodding uh, that's that uh, i i shall see the, uh, this uh, signs by video in the later on a uh, patient may have rosy sign there is systolic and diastolic murmurs heart over the femoral artery when it is gradually compressed with the stethoscope or the femoral artery upore jodi amra gradually compress kori patient may have systolic and diastolic murmurs uh, in the femoral over the femoral artery this is called rosy sign and patient may boston flynn murmur this is the um regurgitation uh, jet shanta aortic regurgitation jet hoy she jet ta antemetal leaflet ke ke shanta ke vibrate kare vibrate kara pore this patient may have some uh, sound this is called boston flynn murmur and jodi amra queen ki sign ta amra dekhi tumra dekho je queen ki sign amra dekhte chhi je ektu samne age di dekho ekhane dekhachhe nail bed cheta ache nail bed er modhe dekha jacche samne लाल चले गई फीचर
এই যে আমরা যদি দেখি এখানে একটা যে মুলার সাইন তোমরা এখানে দেখতেছো যে দিস এর পালসেশন অফ দা ইভুলা এই যে ইভুলা যেছে ইভুলা পালসেশন হচ্ছে উইথ ইজ বিট বিটের সাথে সাথে একটা পালসেশন দেখতেছি আমরা দিস কল মুলার সাইন এন্ড এই যে নিশ আমরা দেখতেছি দেখো এর ডি মাসার সাইন ডি মাসার সাইন হলো প্রতিবার হার্ট বিটের সাথে সাথে নোডিং হেড নোডিং হচ্ছে হেড মাসা নোডিং হচ্ছে মানে পালসেশন এত বেশি মানে আর্টিকুলেশন গ্রেট যত তোমরা এই যে পেরিফেরাল সাইন গুলো কখন পাবা যখন যত সিভিয়ারিটি হবে তখন তোমরা সাধারণত তত বেশি তোমরা এই যে এই পেরিফেরাল সাইন গুলো পাবা যত সিভিয়ার আর্টিকুলেশন হবে তত বেশি তোমরা এই পেরিফেরাল সাইন গুলো পাবা কেন এই সিভিয়ারিটির সাথে সাথে যত সিভিয়ার হচ্ছে তত বেশি ওয়াইড পালস প্রেসার হচ্ছে তত বেশি হলো আমাদের বিভিন্ন ওই যে যেটা ওয়াইড পালস প্রেসারের কারণে আমাদের সব আর্টারি বা ইয়ে গুলো সাধারণত দেখা যাবে এরকম শুরু করি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পরে একটা করে আমরা দেখব না সাইন ফিঙ্গারনেলস এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে আমাদের এই যে এই যে বিট আসতেছে যাচ্ছে আসতেছে যাচ্ছে আসতে যাচ্ছে যে লাল হচ্ছে সাদা হয়ে যাচ্ছে লাল হচ্ছে সাদা হয়ে যাচ্ছে দিস ইজ কট কুইন কিস সাইন দিস ইজ এ ফিচার অফ আউটি গ্রাজুয়েশন দেখতে হয় এখানে শো করছে কিভাবে ধরতে হয় কিভাবে আমার কি যে ডিস্টার্ব পোর্শন দিয়ে ধরতে হয় এভাবে এর সাথে শো করছে এবং হাতের পরে এই পাশে <laughs> so uh, and more pass pressure is uh, if uh, there is severity of the aortic agitation so there will be wide pass pressure so it, it, it correlates uh, wide pass pressure is correlates with the uh, degree or severity of the aortic agitation so more pass pressure so there is the more severity of the aortic agitation and this is a demasser sign already we show here uh, this is the uh, 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 schematic presentation of the demasser sign demasser sign the head nodding occurs with pulsation intensity uh, barely visible to obvious nodding shanto onek shomoy erakom ami je bhabe nodding korte chhe erakom nodding paoa jay you you have already seen the muller sign and again you have seen this the uh, pulsation in the uvula uh, pulsatile uvula with the uh, systemic with, with the systemic pulsation there you, you have seen that this uh, pulsation of the uvula and this is called muller sign and now uh, this is there is another sign and this called corrigan sign you have also heard the corrigan sign corrigan sign hello je ei rakom pote pulsation er sathe sathe amader carotid je pulse ta boa jabe je dekho thap thap kore carotid artery pulsation boa hocche this called corrigan sign ei je pulse carotid artery pulsation amra dekhechi carotid artery pulsation e sposto dekha jacche carotid artery carotid artery upor abar je bhag hocche internal carotid hocche external carotid hocche je pura ta je আমাদের শান্ত কমন কার্ডিওটার দেখি সুতরাং যাদেরই লিনেনথিন তাদের পিস্টল শর্ট মামার পিস্টল শর্ট ফিমাল ফিমাল আর্টারির উপরে আমরা যদি
সাধারণত আমাদের এবং ব্রাকাল সিস্টোলিক প্রেশার যদি পপুলিটাল সিস্টোলিক প্রেশার আপনার মাপি এবং ব্রাকাল সিস্টোলিক প্রেশার মাপি তাহলে সাধারণত যদি এই যে ডিফারেন্সটা সত্তর মিলিমিটার মার্কের বেশি হয় তখন সাধারণকে হেলথ সাইন বলতেছে এবং এটি সাজেস্টিভ অব ডি গ্রাজুয়েশন সো দেয়ার মে বি সাম আদার সাইন্স লাইক বেকার সাইন ভিজিবল পালপেশ অব রেটিনাল আর্টারিয়ালস দেয়ার মে বি এই যে ল্যান্ডো ল্যান্ডোল ফিল সাইন দিস ইজ সিস্টোলিক কনস্ট্রাকশন এন্ড অ্যাসিড ডিএলেকশন অফ দা পিপিল দিস ইজ দা রোজেন ব্যাক সাইন হেপাটিক পালসেশন দিস ইজ সেলার সাইন আর আর <laughs> So uh, these are the peripheral signs and this is the important uh, sign in some uh, examination you may ask. Uh, there are some signs you may ask uh, like this. There are some, uh, till there are some peripheral signs of the, found in the aortic regurgitation. You may ask like this way or you may ask that, that is a specific type of pulsation like what is corrigan sign, what is water hammer pulse, what is rising uh, 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 molar sign, what is uh, corrigan sign, what is quinky sign. And um, how to elicit the Kunke sign, uh, what is Demasser sign, what is Special Shot Tumor. You may ask in different ways, uh, if, if, uh, if you have uh, a case of aortic graduation in the long case, or you may have aortic graduation even in the short case, you may be asked the peripheral signs, or even you may be asked uh, even in the um, uh, HIVA exam also. So uh, you may be asked these peripheral signs in different ways. Uh, and uh, so uh, if we uh, do these are the physical examination findings and if we do uh, investigations so investigation maybe if we do x-ray then maybe cardiomegaly dtrt exaggeration so there will be volume of blood of the heart so the heart is really uh, dilates and there is cardiomegaly all, uh, is really present so this is the uh, cardiomegaly usually we see in the chest x-ray uh, and in the uh, uh, ECG usually we get this late mental fissure of late mental atrophy usually as there is volume of blood so there is a large arrow when there is usually in the lateral this is really fine uh, as this fineness in a case of aortic graduation patient may also have uh, a sinus tachycardia uh, or, or this and uh, and this uh, echocardiography uh, with color doppler the gold standard investigation uh, to diagnose uh, the uh, aortic graduation as well as to see the severity of the aortic graduation also uh, and this is important Uh, for uh, uh, for diagnosis also and also for the treatment uh, the severity of the aortic graduation uh, is important so uh, echocardiography is the gold standard treatment uh, and echocardiography uh, we have uh, usually see that there is a left ventricular hypertrophy there is a ventricular lv dilatation by left ventricular dilatation and there may be aortic valve thickening aortic valve regurgitation and so uh, there may be a, a lot of findings in the echocardiography also uh, sorry uh, and uh, now uh, uh, after diagnosis what is the treatment so uh, if the patient uh, the, what are the uh, usual modalities of treatment usually the modality of treatment is two types this medical treatment and the other is uh, surgical intervention by surgical treatment so maybe what are the medical so if the patient presented mild to moderate aortic graduation and if the patient is really responds to medical treatment and the patient is responds to uh, uh, that is uh, patient uh, being well with adequate with the medical treatment then usually medical treatment continues is really in the mild to moderate cases if the patient has moderate to severe aortic graduation and there is a lv dilatation is really in that cases uh, valve replacement is the option and in case of aortic graduation so valve uh, replacement therapy is, is a uh, important uh, medical there is a two types of valve uh, replacement usually metallic valve or there is a biological valve 
uh, in some cases patient may have uh, valve replacement as well as aortic root replacement may also needed in some cases if there is aortic root dilatation if there is aortic root dilatation in that cases uh, usually aortic graft as well as um, mitral aortic valve replacement may be done in the same way or same sitting so uh, 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 if the patient has uh, aortic root pathology, so there is combined aortic root ascending out and aortic puppet pressure. This is also called Bentas procedure, also called Bentas procedure. So uh, actually these are the uh, treatment modalities of a uh, patient with aortic agitation. So what are the medical treatment usually uh, a, a patient should get with aortic agitation? If a patient having aortic agitation and it is if it is due to rheumatic heart, uh, heart disease, uh, so if this patient should get rheumatic fever prophylaxis lifelong, uh, as this patient has got um, uh, volume overload over the heart. So to use the uh, volume overload over the heart, usually uh, uh, we do diuretics. Uh, usually we advise uh, for diuretics. So diuretics is given. So treatment is the diuretics. Treatment is the um, the rheumatic fever prophylaxis as aortic agitation. And in case of aortic agitation, there is a valve visually damaged, and the, due to regurgitation, this uh, valve is very much prone to develop infective endocarditis. So, infective endocarditis prophylaxis is also needed uh, according to the situation. If there is a special in intervention like a dental procedure or any uh, abdominal procedure or any type of procedure, if there is a chance of having. Uh, infective endocarditis. Uh, so this patient also should get infective endocarditis prophylaxis. So what are the medical treatment? Medical treatment is uh, like the, uh, one is uh, to reduce the uh, overload over uh, the heart. Uh, 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 so in this case, a diuretic should be given and uh, rheumatic fever, lifelong rheumatic fever prophylaxis and lifelong infective endocarditis prophylaxis. Uh, these three are the medical treatment usually. Um, and, uh, and some are actually uh, treatment of the underlying cause is also needed. Uh, and in some cases, the patient have uh, complications like heart failure uh, or patient may have uh, embolization or patient may have infective endocarditis. Uh, in that case, patient may need um, uh, 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 treatment of the complications uh, according to uh, the type of complication that he or she uh, have. Uh, so uh, this is the treatment uh, protocol of a patient with uh, out graduation. So uh, I think uh, this is uh, enough today for a student of undergraduate level as uh, uh, and some uh, degree with uh, actually for, for the postgraduate or uh, uh, postgraduate doctors is also helpful uh, to some degree. Uh, but uh, I think this is enough for a uh, undergraduate level. So I think. Uh, this is all today for our graduation, and so uh, uh, yeah, we can stop here our, 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 of the our graduation. So thank you, thank you very much for patient sharing. And uh, already, oh yes, 40 minutes already gone. So thank you, thank you very much.